En Chile, el asado es parte de nuestras vidas y en todas las casas hay un parrillero o parrillera que se hace cargo de la carne y el fuego. Por eso, junto a Totus, el experto en carnes, buscaremos a los mejores. Cuatro conocidos chefs recorrerán el país para encontrar a los mejores parrilleros de Chile. En cada capítulo, dos parrilleros de cada región se enfrentarán en una competencia y el ganador tendrá que encarar a uno de nuestros expertos en un duelo que definirá el mejor parrillero o parrillera de la semana. Esto es Parrilleros. Los fuegos se encienden. Bienvenidos a Parrilleros. Los fuegos se encienden. Hoy tendremos dos expertos asadores compitiendo en la hermosa Viña Santa Cruz en la región de O'Higgins. Nos encontramos en la provincia de Colchagua, más precisamente en la comuna de Lolol, que en lengua mapudungún significa tierra de cangrejos y de hoyos, en referencia a las excavaciones en busca de oro de la época de la colonia. El Valle de Colchagua es una de las zonas agrícolas más importantes de Chile, donde la producción de uva lo es todo. Año tras año salen exquisitos vinos para todo el mundo. Aquí la chilenidad se vive día a día. Si queremos probar una rica comida tradicional, tenemos que ir a una picada muy especial. Vamos, ¿dónde Tito? ¿Vos sos Tito? Yo soy Tito. Gracias, Tito. ¿Eh? A vos te venía con los servicios. Mucho tratito. gusto. Contame un poquito cómo empezaste con esto. Desde chico, nosotros, toda mi familia está dedicada a la gastronomía, un restaurante, comida típica. ¿Y qué platos preparás? Acá nosotros la especialidad es la, la buena cazuela por la cual usted viene recomendada. Pablo, otra cazuela para servir. Ay, oh, la forma típica para verla. Sí. Ah, viene con pan amasado. Ahí está. Uy, oh, mira lo que es esto. Ahí trae la... Y sí, la obvio, que, obvio que la voy a probar. A ver. ¿Cuál es el secreto de la cazuela? Una buena carne, una buena papa, que no se deshace en la cazuela. Un buen choclo. ¿Esta está mejor que la de tu viejo, no? <risa> Yo te pregunto, oiga. ¿no? ¿En casa le gusta el asado? Somos muy buenos para la parrilla, porque la zona acá de nosotros es cordero, cabro, Cerdo. Escuchame una cosa, entonces yo por eso, ¿sabes qué? Yo te quiero dejar invitado en un ratito más, porque hay un duelo y yo quiero que vos seas juez. Y tenés que decidir quién es el mejor. ¿Quién es el mejor? ¿Me parece? ¿Me parece? ¿Te dejo invitado? Sí. Dale. Vamos Cuente a conmigo. Nuestro duelo será en la Viña Santa Cruz, una de las más importantes del Valle de Colchagua, ubicada a unos 8 kilómetros del centro de Lolol. Es parte fundamental de la Ruta del Vino y es el primer viñedo 100% solar de Chile. Conozcamos a los participantes del primer duelo de hoy, que quieren coronarse como parrillero o parrillera de la semana. Yo soy Constanza Jorquera, tengo 27 años, soy de la comuna de Rancagua. Me dedico a la gastronomía desde el año 2016. Empecé como pastelera en tiempo corto y me hice cargo de una cocina importante en la ciudad de Rancagua. Mi carácter dentro y fuera de la cocina es súper eh, explosivo. Soy una persona directa, nunca me guardo nada, entonces soy una persona muy de confianza. Soy Juan Flores, tengo 29 años, soy de la comuna de Peumo, secta región, estudié gastronomía y como me gusta la parrilla, empecé a ver el tema de lo que era como el picoteo antes de la carne en sí. Y ahora tengo un emprendimiento de botifarras y chorizos artesanales gourmet eh, que se llaman Con Toda la Parrilla. En mi comuna, en Peumo, todo el mundo me conoce como Juan Flores. Mi abuelo se llamaba Juan Flores y en honor a él quiero cambiarme el nombre para Juan Flores. Parrillera, parrillero, bienvenidos. Los hemos citado aquí, a la Viña Santa Cruz, en el Valle de Colchagua, porque quiero que preparen un banquete sin referentes. Constanza, hace un año ya formas parte del mundo asadores. Contame un poco con cuál es tu secreto. Mi secreto son mis conocimientos. Solamente tener una buena sazón, un buen cuchillo y también un buen corte. Te veo muy tranquila, pero también sé que tenés un carácter explosivo. Así es. ¿Muy? Muy. Vamos a verlo. Juan. ¿Juan? ¿Juan? No, vos sos Juan. Pero en realidad te llamás Marcelo Cornejo y todo el mundo te dice Juan Flores. Contame un poquito de eso. Me conocen todos por Juan Flores por mi abuelo. 
mi abuelo fue el que me crió y ahora estoy en trámite de cambio de nombre, que para mí es súper importante. Cuando eras chico te dedicaste y te especializaste en prender un buen fuego. ¿Sabes prender un buen fuego? Es lo principal del asado, tener buenas brasas, tener buen fuego y, y a la vez creo que de ahí parte el buen asador. Qué gran duelo hoy. Bueno, volvamos a lo nuestro. Les vamos a entregar un tipo de carne, un tipo de fuego y un tiempo limitado. Bueno, ya llegó la hora. Para el primer desafío Totus de hoy, deberán preparar un conejo entero a la línea y tendrán 90 minutos. La carne de conejo pertenece a las carnes blancas de casa, con un tono rosado un poco más intenso que el pollo. Es muy baja en grasas y solo parrilleros con experiencia se atreven a cocinarla, ya que puede quedar muy seca. Tienen a su disposición una canasta con almendras, cebollas en escabeche y uvas rosadas sin pepa para preparar una creativa guarnición. El ganador de esta competencia disputará conmigo el título de mejor parrillero de la semana. ¿Está claro? La competencia comienza en 3, 2, 1. ¡A parrillar! Mi inicio en la parrilla han sido desde muy pequeña, porque mi familia es de campo, es sacrificar los animales, desde ahí a, a parrillar, a estar ahí mismo, a encender carbón, a encender leña. Entonces, desde ahí ya partí mi, mi inicio en la parrilla, con los fuegos. Que me haya tocado conejo me parece atrevido. Yo creo que todos esperábamos algo más convencional de un conejo, pero bueno, vamos a salir con todo. Yo era el encargado oficial del fuego en la familia. Y me tuvieron como hasta los 15 años haciendo fuego. En el primer asado, mis tíos dijeron que lo más difícil preparar era la palanca. Fue mi primer intento, lo hice y quedó espectacular. Quedó jugosa, fue un corte de vuelta y vuelta y de ahí que fui el parrillero de la familia. Nos tocó cocinar un conejo. Yo, la verdad, lo he cocinado escabechado, a la olla, pero a la parrilla nunca. Obviamente, un desafío, cada asado un desafío. Más ahora que el conejo en verdad no tiene grasa. Entonces se nos pasa la cocción y va a quedar muy seco. Eh, ser mujer, ser parrillera, me cuesta mucho porque nuestra sociedad es muy machista, pero considero que nos hemos posicionado bastante bien en el mundo parrillero, en los fuegos, y de aquí nadie nos saca. Ser emprendedor en Chile es súper difícil. Tratar de encontrar como el camino indicado y tratar de hacer lo que uno quiere. Mi emprendimiento es algo que yo quiero seguir haciéndolo y es algo que he invertido muchas lucas en maquinaria y todo. No es un emprendimiento cualquiera. Y eh, en Chile es muy complicado, a mi parecer. Yo a mi contrincante le voy a ganar porque tengo toda la herramienta y todo el atributo. Soy una mujer que va a todas, a todas las batallas, a, la, a finales, y le voy a ganar. Tú que estás ahí, voy con todo, te voy a ganar, así que cuídate. Para esta competencia estoy bastante tranquilo, confío en mis capacidades, soy súper competitivo, pero a la vez también me gusta disfrutar el momento. Y voy a dedicar a pasarlo bien, a, a, a disfrutar la parrilla, a, a disfrutar el humo y a disfrutar todo lo que conlleve este concurso. ¿Cómo estás, Connie? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame un poquito. Quiero hacer un tipo conejo al jugo y otra parte la tiré al... ¿Aluminio que se haga directamente a la parrilla? ¿Te disfruté un poquito? Corte? Eh, sí, algo. Los cuises, cuisito un poquito del rable, digamos. Con mantequilla derretida, romero, ajo machacado y vino blanco. Y se lo puse al conejo acá. Acá y lo enhariné y le tiré vino. Lo quiero acompañar con una salsa pebre sí. y aparte quiero acompañarlo con un risotto de verdura. ¿Cómo lo ves a Juan, tu contingente? Ni siquiera tenía tiempo de mirarlo. ¿No? No, nada. Escúchame, ¿en qué estás? Ah, ya eh, tiraste toda la carne a la parrilla. Sí, estoy Literal. haciendo todo. ¿Por qué? Porque voy a hacer de, de lo que son las piernas del conejo. Sí. Voy a hacer las una presa completa 
Y voy a empezar a humedecer la obra con mantequilla planificada con ajo. Sí. Y el resto lo voy a tener todo al fondo para armar una especie como de una carne como mechada de conejo, que va a hacerlo en reducción. Entonces va a ser como conejo en su jugo. Estoy salteando todos los vegetales como para realzar los sabores de todo. Tomate, sí. zanahoria, ajo. Y le eché el laurel recién y voy a echarle un poco de, de ají. Bueno, dale, che, ¿cómo la ves a Connie? Fuerte, es tremendo rival, eh, una profesional de la cocina igual que yo. Va a estar muy peleado esto. Parrilleros, han pasado 30 minutos. Está todo tirado a la parrilla. Fuimos a ver a Constanza y lo fuimos a ver a Juan. Para los dos es la primera vez que trabajan con él. Pero de verdad, hay un tema que el conejo tiene una carne bastante sutil, bastante suave. ¿sí? No hay que adelantarlo tanto, no hay que darle tanto calor, porque si no, no les va a quedar bien. En el caso de Juan, fue adelantando mucho más. Se nota que la carne ya se doró, tiene sabor, pero ahora va a tener que bajarle la tensión, porque si no, esto no va a resultar. Y Constanza, vamos a ver qué pasa. Para cocinar un conejo, Totus, el experto en carnes, te recomienda abrirlo tipo cruz para tener una distribución del calor en forma uniforme. Cocinar máximo por una hora y media a fuego medio para que quede en su óptimo punto de cocción. Un experto nunca deja de aprender. ¿Cómo oh, están? Bueno, la carne la tengo casi. ¿Cómo te hizo? ¿Está fuera? Sí, voy yo al estudio. Permiso. Qué buena pinza. Está con vino blanco, ¿cierto? Sí. Cuando fui donde a donde Coni, vi un conejo escabechado con vino blanco. Tenía muy buen olor. Yo decidí hacer eh, mi conejo con vino tinto. Creo que va a quedar bien porque mi, mi conejo está bien grillado. Así que creo que se va a ver bien el contraste de, de rojo más los, los vegetales salteados. A Juan lo vi bien. Le vi que tenía el, el conejo con vino tinto. A mí la verdad es que el conejo me va con vino blanco. Estoy segura que el mío va a quedar mejor. Parrillero, parrillera, les queda solamente cinco minutos. A ver qué sale de esto. Parrilleros, deben emplatar en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Emplatado. Por fin llegó el momento de probar los asados. En este desafío, yo soy el juez absoluto. Aunque los expertos nunca dejamos de aprender. Contame así brevemente qué es lo que tenemos acá. Con esto le hice tipo jugo, un guiso, estofado. ¿Cómo se ve? Separé ahí las patitas y luego aquí el juguito lo quise hacer como tipo entrada. ¿Y esto es como una especie de pebre? Un pebre asado a la parrilla, todo. Tomate, ají, cebolla morada. Muy, muy linda la presentación. ¿eh? Para sacarme de una duda, ¿tenías un risotto? Sí. ¿Dónde está? En la parrilla. Por tema de tiempo, eh, preferí no montar. ¿Por qué? Porque le falta un punto. ¿Seguro? Sí. Salsa, la proteína, guarnición, preferí no la verdad que no. ¿Pero esta es la guarnición? O sea, es que si lo quiero acompañar como guarnición, son verduras asadas. ¿Pebre o verduras asadas? Pebre. Entonces no es guarnición. No es guarnición. Bueno, lo voy a hablar. Querido Juan, contame qué hiciste. Tenemos un guiso de, de quinoa con una selga. Tiene zanahoria, tiene zapallo italiano, salteado en mantequilla. El conejo fue pincelado con mantequilla clarificada con ajo. Para vos, un plato que está bien. ¿Crees que podrías haber cambiado algo? Creo que los sabores eh, están bien. Y me imagino que el punto del, del conejo también está bien. Pero una mezcla de sabores que es punto, yo creo que va a ser una buena combinación. Igual, bueno, una muy buena presentación. ¿eh? Sí. Muy buena. Bueno, llegó el momento. La verdad que los dos conejos están bien preparados. Siendo que el conejo es una carne difícil de preparar y más a la parrilla. Los dos optaron por hacerlo en una cazuela o en un caldo. Considerando que los dos conejos están parejos, vamos a pasar a las guarniciones. Vos elaboraste tu salsa en base a este vino blanco, a todo este jugo, a todo esta, 
todo esto es sazón y condimento. Juan, en el caso tuyo, lo que es el vino tinto. Muy buena la costra del conejo, las cebollas y el tomate. Connie, en tu caso, faltó arriesgarte con el arroz, pero son decisiones que uno a veces toma. Vamos a ver quién de los dos continúa y me desafía para obtener el título de mejor parrillero de la semana. El ganador o ganadora del primer desafío Totus de hoy es... ¡Juan! ¡Bravo! Perdí, pero perdí con dignidad, con frente en alto, porque mi plato, estoy feliz como resultó. A mí me gustó mucho mi salsa, me gustó el conejo, me gustó el pebre. ¿Me faltó algo? Sí, me faltó. Pero no, estoy contenta, estoy, estoy bien con mi resultado. Eh, bueno, haber ganado hoy para mí fue súper especial. Hubo un momento relativamente más incómodo por el tema de que no, no me sentía cómodo con, con la proteína que era el, el conejo, ya que nunca lo había cocinado a la parrilla. Mi abuela, cuando yo era muy chico, siempre hacía conejo escabechado con vino tinto. Y por eso quise hacerlo así. Pude poner todo lo que aprendí durante mi carrera y durante la vida parrillera. Lo puse a disposición en, mi, en la parrilla que me tocó y creo que, que todo resultó bien como yo quería. Ahora... Vos y yo nos vamos a ver las caras. Va a ser un duelo de peso este, ¿eh? Atendí. Y con ello te quiero dejar invitada para que seas jurado de nuestro duelo. Sin mala onda, ¿eh? No, para nada. Eso es importante. Bueno, Juan, te veo en el próximo desafío. Ya no te va a salvar un conejito simplemente, ¿sí? Vamos con todo. Vamos con todo. Y ahora me toca competir. Para el segundo desafío Totus tendremos que preparar una sobrecostilla en fuego de carbón y en solo dos horas. Tendremos a disposición una canasta con arándanos, espárragos y papacamote para preparar una rica guarnición. Habrá que ponerse creativos. Nuestros platos serán calificados por tres jurados invitados que tienen muy buen gusto para las carnes. Nuestro amigo Tito el Bambino, experto cocinero y dueño de Donde Tito. La encantadora Constanza Jorquera, asadora de categoría, y Judith Rodríguez, representando al Museo de la Viña Santa Cruz. Este duelo tiene algo especial. Tengo la extraña sensación de estar compitiendo contra mí mismo o un hermano gemelo. Realmente es una competencia de igual a igual. En 3, 2, 1, vamos a parrillar. El sobre costilla es un corte que yo generalmente uso poco y menos a la parrilla. Es un cortecito que no tiene tanta infiltración, es un poco más magro. Si se pasa puede quedar duro, es muy grueso. Me gusta a mí la sobre costilla a la parrilla, a diferencia del chef. Creo que tiene buen marmoleo. La he hecho otras veces, pero en asados prolongados, asado a la espada y queda realmente queda muy buena. Ahora vamos a ver cómo queda la brasa, pero me siento cómodo, mucho más cómodo que con el conejo, la verdad. La guarnición que, que estoy armando es como, como me pasa siempre, ¿no? Improvisación, empezar a, a jugar, a tirar a la parrilla y después en el último minuto ir armando. Me encanta el fuego, me parece que, que es parte esencial de la parrilla. En la guarnición quiero hacer una ensalada fría, quiero hacer una especie como de un pebre, una salsa pebre y a la vez quiero agregarle cuscús con hartos vegetales, con limoncito para que tenga el contraste con, con la carne. Para una rica sobrecostilla, Totus, el experto en carnes, te recomienda una cocción lenta de la pieza entera. Queda perfecto en espiedo o en una espada para ir girando. Su punto ideal es tres cuartos o cocida. El que sabe de carnes, compra en Totus. Me siento muy feliz de haber llegado aquí a esta instancia a disputar con el chef. Creo que aquí igual se topó un contrincante que va a tratar de hacer lo máximo para ganar. La suerte del principiante nunca puede fallar. Lo tengo claro, chef. Se ve que, que le gusta, se nota que es parrillero, es un rival que no es fácil. De verdad que se parece a mí. Espero que no gane esta vez porque... Imagínate mi yo ganándome a mí mismo como volver al futuro. Yo creo que nos parecemos mucho en la forma de cocinar también. Él tiene sabor, tiene sazón y yo también lo tengo. 
Yo estoy muy seguro con el corte, lo he preparado otras veces y lo voy a marcar primero en la plancha para dejarlo bonito y después lo voy a terminar en la parrilla. Me gusta la plancha, encuentro que, que queda la carne marcada y encuentro que todo entra por la vista. Entonces, la marca de, de la parrilla de repente no queda tan marcada como lo en la plancha, que es calor directo. Sí, la voy a tratar de hacer más al instinto de cocinero que de un conocedor sobre el corte. De verdad que es una carne que hice nunca. Entonces, no sabes por dónde entrar. Es más, creo que nunca la probé. Así que... ¿Cómo va mi chef? Eh, bien, increíble. Dominando todo el juego. Qué bueno. ¿Vos cómo vas? Eh, bien, todavía no tiro la carne, ahora la voy a tirar. No vas a llegar, ¿eh? ¿No? No, yo sí, la sí, tiraría sí, ya, ¿eh? Sí, llego. Sí, sí, sí. Estoy esperando el punto. ¿Cómo la cocinamos? Eh, bueno, ese es mi secreto por mi chef. A lo que termine la competencia le diré. <risa> No me dijo nada. Bueno, yo tampoco le hubiera dicho. Tengo las guarniciones. Ya sé que lo que importa es la carne, pero déjame mentalizarme con lo que puedo. Vamos. Por suerte me quedo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué pero estoy muy boludo! Oye. Con el corte empecé mal. Se cae la carne, fue como que se me cayeron un telón encima. La verdad que se me cruzó por la cabeza irme. Obviamente que no lo hago porque voy hasta el final, pero creo que ahí fue donde se empezaron a caer todas las estructuras y fue muy, muy difícil. En el momento que el chef se le cayó la carne, fue súper incómodo para mí, súper. No sabía si seguir la competencia, si no seguir. Venga. Ojalá pueda reinventar luego su, su preparación y comience. Tenemos tiempo todavía y puede, puede lograrlo. Chef, ¿ya está bien? Estamos listos, vamos. Ya, póngale bueno nomás. El fuego no se apague. Por suerte, tengo unos recortes y, no sé, me voy a tirar hacia una flechera, no sé. Y generar un emplatado que, que, que esté acorde. Y ojalá a la jueza les guste. Ojalá la carne me dé esa posibilidad, la verdad. Que no... Yo creo que ya venía, viste, desde el principio enroscado con esto de la carne. Solo faltan minutos para emplatar. Los tres jurados elegirán su plato favorito sin saber quién estuvo detrás de la parrilla. Mi doble y yo debemos emplatar en 5, 4, 3, 2, 1. Emplatado. Y llegó el momento culmine. El jurado definirá quién de los dos merece ser el ganador. Muchísimas gracias por estar acá, Connie. Hace un rito estabas compitiendo y ahora ya estás por deliberar. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Tito, gracias por venir. Fue de esa cazuela, me dio todo el power, toda la energía. Así que espero que también te gusten los platos que preparamos con Juan y elijan al mejor. Bueno, la dueña de casa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Llegó el momento de que ustedes prueben cada una de las preparaciones. Primero esa mesa y posteriormente esta otra. Connie. Por favor. El jurado probará las preparaciones sin saber quién estuvo detrás de la parrilla. La verdad es que a estas alturas ya deberán estar confundidos quién es quién. Pero bueno, espero no se confundan en elegir su plato favorito. Y tendremos el nombre del mejor parrillero de la semana. Los voy a invitar a que prueben los platos de la mesa número 2. Juan Pablo y yo nos cambiamos de lugar para que el jurado no sepa quién hizo cada plato. Solamente los sabores defenderán nuestro trabajo. Miembros del jurado, depende de ustedes, a deliberar. Ahora el jurado tiene que tomar una decisión. Conozcamos cuál ha sido su criterio. Jurado, me gustaría que nos contaran específicamente sobre cada uno de los platos que probaron. El primer plato, que la carne está bien cocida. Un plato muy rico. La carne estaba súper rica y el cuscús también estaba muy sabroso, muy bien preparado. Los vegetales estaban perfectos. Sí, un plato completo. Quizás por ahí me faltó una salsa. Cuéntenos sobre esta segunda mesa. La presentación estaba muy buena. La carne sabrosa. El sabor picante que tenía, muy rico, de verdad, súper bien acompañado. La carne, muy blanda. El couscous también cumple. Por ahí no hubiese puesto quizás el espárrago completo. Y la salsa, quizás también la, no la hubiese colocado en esa posición. Pero, en complemento, el plato estaba muy bueno también. 
Bueno, jurado, ¿ya tienen un veredicto? Sí, chef. Sí. sí. Bueno, llegó la hora de la verdad, Juan. Ya está. Tiramos toda la carne a la parrilla. Depende solo de ustedes. ¿Quién nos va a decir cuál es el veredicto? Por decisión unánime, ya el ganador de esta competencia es... La primera mesa. Fue una jornada difícil. Creí que en el último momento la podía remontar y hice lo posible, lo, lo, lo que tenía a mano. Sí, me tocó perder. Pero... Unánime. Estoy feliz. Eh, creo que di lo máximo de lo que aprendí durante mi vida y durante mi estudio. Cuando estaban probando el plato los jurados, eh, estaba muy nervioso, pero vi su cara de, de que les gustó el plato y ahí me tranquilizó un poco. Y bueno, fue una competencia dura, pero fue muy linda la competencia. Y para mí fue un lujo haber competido con, con Juan Manuel. De haber perdido, estoy feliz en el, en el sentido de que perdí contra un contrincante que me, me gustó jugar con él, me gustó competir contra él. Entonces, la verdad que me voy, obviamente, triste porque no me gusta perder, pero si perdí contra él, estoy... La conciencia está tranquila. Bueno, y nosotros nos vamos a, a disfrutar de todo lo que nos da, que nos va a dar ahora la viña. ¿Eh? A disfrutar con Juan, que es un tremendo ganador. Y vos, quédate ahí y no te pierdas un nuevo capítulo de Parricieros. La búsqueda continúa. Junto a Totus, seguiremos viajando por Chile para encontrar a los mejores asadores. Nos vemos en el próximo Parricieros. Los fuegos se encienden.